నేను మీతో మాట్లాడుకోపేద దేవుని వాక్యభావంలో ఇన్ని విషయాలు ఇన్ని సత్యాలు దాచిపెట్టబడి నేను సత్యం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి తర్వాత నేను నాకు ఒక మూల వాక్యం ఏంటంటే ఇంటి యోహను పురుషు వాక్యలో మొదటి వచ్చినలో ఆది ఎందు వాక్యము నేను వాక్యము దేవుని ఎత్తు ఉన్నాను వాక్యము దేవుడై ఉన్నాను సమస్య ఆయన మూలం కలిగిన కలిగిన దేవి ఆయన లేకుండా కలగలేదు అనే వాక్యం నా యొక్క నా యొక్క వాక్యమాల అంటే నేను చెప్పే వాక్యానికి మూలమైనటువంటిది ఆ సత్యం అది ఆది ఎందు వాక్యము నేను అన్నాను అక్కడ ఈ ఆది ఎందు ఉన్నటువంటి వాక్యం ఈ యొక్క ఈ యొక్క భూమి భూమి పై ఉపద ఉపరి కలపాలో ఈ చీకటి గోడలు ఒక గోడలు అప్పుడు ఉత్పన్నమైనవో లేవో నాకు తెలియదు కానీ తెలియదు కానీ నేను చెప్పే శూన్యమైనటువంటి ఈ లోకంలో అనే విషయాన్ని నేను మీతో మాట్లాడుతున్నా శూన్యమైన ఈ లోకంలో ఆ లోకంలో దేవుని వాక్యం తిరుగుతూ వచ్చింది భద్రం చేయబడింది ఈ ఈ గోడల మధ్యలో ఆ ఈ గోడల మధ్యలో ఒక్క భూమి మాత్రమే అది నివాస యోగ్యంగా చేయబడింది అని భయపడింది అప్పుడు గోడలు నేను సూర్యుడి గోడమే చంద్రుడి గోడం కాదు తొమ్మిది గోడలు ఉన్నాయి లేవంతానికి మీరు లేదు ఎందుకంటే ఆది కాండంలో దేవుడు భూమిని సృష్టించినప్పుడు భూమిని అప్పుడు భూమి మీద వర్షం కురవనప్పుడు కింద ఆవిరి ఏ విధంగా భూమిని తడిపిందో దాని తర్వాత క్రమేపి క్రమేపి అంటే రాన్ 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 అనేది ఈ సృష్టి యావత్తు కూడా అది రొటేట్ అవుతూ వచ్చింది ఆ దేవుని శక్తి చేత అవి మార్చబడుతూ వచ్చాయి ఆ ఆ కాలాల్లో ఉన్న జ్ఞానాన్ని ఇప్పుడు మానవుడు గ్రహించలేడు కానీ దేవు దేవుని వాక్యం యొక్క పండితులు గ్రహించగలిగినట్టు వారు ఈ వాక్యం చెప్పగలరా కానీ సామాన్యమైన వ్యక్తులు ఈ వాక్యం చెప్పడం సాధ్యపరచకూడదు ఈ ఈ సైన్స్ అనేది నేటి వాక్యం ఎలా దాచిపెట్టబడేందో దాచిపెట్టబడేందో సైన్స్ ఉన్నటువంటి కొన్ని కొన్ని బైబిల్ ఎట్టి మాత్రం అంగీకరించదు బైబిల్ని సైన్స్ అంగీకరించాలి కానీ నేటి ప్రవక్తలు కానీ నేటి సైంటిస్ట్స్ కానీ సైంటిస్టులు కానీ ఈ బైబిల్ గ్రంథాన్ని అది అది మన మనలో మన క్రైస్తవులు అయితే అంటే క్రైస్తవులు అంటే ప్రభు నిలిన వారైతే అది చాలా ధనికరమైన స్థాయి ధనికరం ఆ జ్ఞానం అంత విపరీతమైనటువంటి జ్ఞానం నేటి పరిశుద్ధులకు ఆధునిక ప్రవక్తలకి ప్రభు ఇచ్చినట్టు మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం చాలా సార్లు అది కూడా టచ్ చేయడం కుదరదు ఎందుకంటే సమయం నా నాకు ఇచ్చిన సమయం తర్వాత అందుకోసం నన్నాడు ఏవుతో ఆ ఏవు వృద్ధుడే ఏదో సంవత్సరాల తర్వాత బ్రతికినప్పుడు తిరిగి తన యొక్క పోగొట్టుకున్నంతా కూడా ఏవి సమకు సమకూర్చడం ఏవి మనకు తెలుసు కదా ఆ కాలంలో ఎటువంటి కాలంలో ఆధునిక కాలం ఆధునిక కాల పురుషులు అంటే పెద్దలు అంటే అసలు ఆ విధంగా ఆ దినాల్లో జీవించినారని దేవుని కోసం నిలబడినటువంటి వారని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మామూలు వ్యక్తులు కాదు అందుకోసం వాక్యమాలు ఎఫ్సీ రాస్తుంది అంటే ముప్పై ఎనిమిది ఎప్పుడు గ్రంథంలో ఏవో వచ్చిన అధ్యాయం నాలుగు వచ్చినాను నేను భూమి పునాదులు వేసినప్పుడు నీవు ఎక్కడ ఉన్నావు నేను పునాదు వేశాను భూమికి ఆ భూమికి ఆయన పునాదు వేసాడు నిజమే కానీ నేటి పరిశుద్ధుల హృదయంలో పాపాత్మల హృదయంలో ప్రభు తన రక్తం చేత పునాదు వేశాడని సత్యం నేటి మనుషులు గ్రహించగలుగుతుంటున్నారా దాని మీద సంఘం కట్టబడాలి కానీ అది లేకుండా సంఘం కట్టబడటానికి సాధ్యపరచుకోవడం సామాన్యమైనది కాదు దేవుని వాక్యం బోధించడం అనేది కానీ దేవుని వాక్యం చేత సంఘం కట్టబడటం అనేది అనేది అది సామాన్య విషయం కాదు ఆ విధంగా సంఘం కట్టబడకపోతే ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టినట్టే అది పడిపోతే ఆస్కారం బలం శక్తి దాన్ని నిలబడదు లోతైనటువంటి మార్గాల్లో లోతైన శిరు యొక్క రక్తంలో దూరాల్లో ఉండా ఆ రక్తం నీ ఆత్మను తడిపితేనే అంతరంగాలను తడిపితేనే ఆ వ్యక్తి దేవుని సంఘాన్ని కట్టగలరు కానీ లేకపోతే దేవుని సంఘం అనేది కట్టబడదు సాధ్యపరచబడదు ఇది సామాన్యమైనది కాదు ఆ వ్యక్తిలో ఆత్మలో దేవుని రక్తం ఉదరవేయబడటం కాదు ఆ రక్తంలో తన ఆత్మ దొరుకుద్దనే విషయాలు కూడా నేను మీతో చెప్తున్నాను నిస్సహాయ స్థితిలో మన జీవితాల్లో మన పరిస్థితుల్లో వ్యక్తి జీవితంలో సంఘం తిరుగుబాటు చేస్తే సంఘం మాటలేకపోతే కుటుంబం మాటలేకపోతే మన వ్యతిరేకమైన పరిస్థితులు కలిగినప్పుడు ప్రార్థన చేయడానికి కూడా చేత కాక ఆ వ్యక్తి క్రీస్తు రక్తంలో దొరుకుతారండి సేవకులు దొరుకుతారు సేవకులు లేకపోతే ఆ జ్ఞానం వారికి ఇవ్వడదు ఆ శక్తి వారికి ఇవ్వడదు ఆ యొక్క బలం వారికి ఇవ్వడదు ఆ బలాశ్రయం వారికి దొరకదు ఎఫ్సీ రాష్ట్ర పత్రిక ఓటాలు చేయడంలో ఆ బలాశ్రయం వారికి ఇవ్వడదు బలస్తి రాష్ట్ర పత్రికలు ఆ మహిమాశక్తి ఆత్మకి ఇవ్వడదు ఆ బలమైనటువంటి శక్తి మీరు క్రీస్తు శక్తిని బట్టి బలం కలిగి ఉంది అది ఇవ్వడదు అది క్రీస్తు రక్త ముందు విశ్వాసం ద్వారా ఒక వ్యక్తి చేత కట్టబడిగా సంస్థను వదిలేసుకుని ప్రభు ప్రభు సన్నిధిలో దేవుని సన్నిధిలో ఆ రక్తంలో తన ఆత్మ దొరికింపడినప్పుడు మాత్రమే ఆ ఆత్మ యొక్క క్రీస్తు వేసి యొక్క బలాస్తి మాత్ర కలుగుతుంది లేకపోతే అంత ఆత్మ పొందదన విషయాన్ని నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను
అందుకోసం నేను భూమికి పునాదు వేసినప్పుడు ఎప్పుడు ఆ యుగ గ్రంథంలో ఆ స్థుతి అనుభవం అనేది అక్కడ ప్రారంభమైందండి దేవదూతుడు స్థుతి ఆరాధన దేవదూతుడి స్థుతి ఆరాధనకు వస్తే ఎన్నో విషయాలు దానిలో దాచిపెట్టబడి ఉన్నాయి అవి అందరి జ్ఞానానికి ఉండవు చెప్తా చెప్తే ఎంత చెప్పినా సరే అవుట్లైన్స్ చెప్పినప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి కానీ డీటెయిల్స్ లోనికి ఒక పరిశుద్ధి ఉండకూడదు ఎందుకంటే దాని వల్ల ఎన్నో తొందరలు ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది ఆ విషయం గురించి కూడా ఆ దేవదూతలో దేవ దేవుని ఎలా సృతించారు ఎంత మిగతా ఇల్లు అంటోళ్ళు లేక గబ్రియ లాంటి ప్రభుత్వించారు నిజమే కొంతమంది పడిపోయినటువంటి దేవదూతలు కూడా దేవుని సృతించారు విషయాన్ని ఒక మాట చెప్పి మీరు వదిలేస్తున్నా నేను దాని తర్వాత చూసినట్టయితే కనుక అది పలసి రాష్ట్రం పత్రిక ఒకటి అధ్యాయం ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వచ్చినాలలో ఇరవై ఐదు వచ్చిన వాళ్ళ చదివిన అయిపోయిందండి దేవుని వాక్యము యుగ యుగములను తరతరములను దాచిపెట్టబడింది మరొక మంది రహస్యం ఈ వాక్యం అనేది దా దాచిపెట్టబడింది ప్రపంచంలో దాచిపెట్టబడింది అనేది ఈ ప్రపంచం యుగాలలో ఎన్ని యుగాలు అంతరించి పండు వచ్చాయి మొదటి శతాబ్దంలోని క్రీస్తుకు పూర్వం మొదటి శతాబ్దంలోని అంటే మొదటి శతాబ్దం అంటే ఆలో కాల పెద్దలు వారు జీవించి ఏడు వందల సంవత్సరాలు ఎన్ని వందల సంవత్సరాలు అలా జీవించారు కదా దాదాపు దాదాపు రెండు వేల సంవత్సరాలు వేసుకుని క్రీస్తుకు పూర్వం చెప్తున్నాను క్రీస్తు తర్వాత కాదు అప్పుడు ఆ భూ భూ ప్రపంచం కాల్చేయబడటానికి లేదా ఉంచబడటానికి కారణం ఏంటంటే కయ్యం యొక్క పాపం అది మాట యొక్క కయ్యం యొక్క పాపం పాపం అనేది దేవుని ఆధునిక కాలంలో దేవుని యొక్క అసలు ఉగ్రతకు దేవుని యొక్క స్థానానికి భిన్నమైన రీతిగా లేకపోతే ఇంకేం చెప్పాలంటే దేవుడు అసహించుకునే స్థానానికి అటువంటి స్థానంలో నిలబడినటువంటి ఆ కయ్యం సంతానం కయ్యం అనే సంతానం వారు ఏర్పరచుకున్న మార్గాలు కానీ వారు నివసించిన ప్రతిష్ఠాలు కానీ అవన్నీ కూడా చాలా ఏం చెప్పాలని అవినీతి సంబంధమైనటువంటివి ఏంటి ఇల్లీగల్ గా ఇల్లీగల్ అఫేర్స్ అంటే ఆ మాటకి ఎన్నో దాంట్లో వస్తాయి చూసుకుంది అటువంటివి దాంట్లో జరిగే జరిగే దేవుని ఉగ్రత నిలబడటానికి అవి కారణమైంది ఆ కయ్యం దాంట్లో కారణమయ్యి సుగమ గుమ్మరాన్ని నాశనం చేసి చేసేసాడు దేవుడు సుగమ గుమ్మరాన్ని నాశనం చేసినట్టు ఆ పరిసరాలు ప్రదేశాలు అన్ని కూడా నాశనం చేపట్టాయి తర్వాత ఏ హేబెల్ సంతానాన్ని ప్రభు హేబెల్ సంతానం అంటే హేబెల్కి సంతానాలు కాదు జనరేషన్ అనమాట హేబెల్ చనిపోయినప్పటికీ సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడని చెప్పి ఏబెల్ యొక్క ఏబెల్ చనిపోయిన తర్వాత షేతు తర్వాత ఎనోష్ తర్వాత అలాగ ఏడుగురు పెద్దలు నేను నేను నోటిస్తున్నా కానీ ఇలా చూసి చెప్పడానికి సమయం ఇవ్వండి దాంట్లో ఏడుగురు చాలా ప్రముఖమైన వారుగా నిలబడ్డారు దాంట్లో అది కూడా ఒక ఏడు నివసాలు చెప్పాను నేను దాంట్లో కూడా కానీ అసలు అది చూడటానికి కూడా నాకు టైం లేదు ఆ విషయాలు ఇప్పుడు నూతనంగా నేను నేను మీతో మాట్లాడుతుంటున్నాను నేను ఆ విషయాలన్నీ కూడా అందుకోసం వాక్యం ముందు వెళ్తున్నాను వాక్యం యుగాల్లో ఒక మర్మంగా ఉంచబడింది మర్మంగా తాచిపెట్టబడి ఆధునిక సంఘంలో 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 ఏబెల్ సంధానం అనేది ఏబెల్ యొక్క జనరేషన్ అనేది జనరేషన్ లేక ఆదాం జనరేషన్ అనేది ఆదాం వదులుకొని ఏడో వాడైన హానోక వరకు ఏదో పత్రికలు రాయబడింది ఇది ఈ వాక్యం మీకు మీకు వినటానికి సొంపుగా ఉండదు కానీ ఉండదు కానీ ఒక దేవుని సేవకులకు పాస్టర్స్కి పాస్టర్లకి ఇవి ఇది వాక్యం బోధించడానికి అనుకూలమైనటువంటి వాక్యం ఇది అది నేను చెప్తున్నాను మీకు చెప్తున్నాను కథలు చెప్తే ఒక గంట సమయం కూడా ఆ విధంగా వృధా ఉండడానికి నాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి ఈ సత్యాలని ప్రభు నాకు ఇవ్వించిన ప్రకారం ప్రభు నాకు బోధించిన ప్రకారం సిద్ధపరచబడిన ప్రకారం ఈ వాక్యాన్ని ఒక్కొక్క వాక్య వాక్యాన్ని మీ మధ్యలో నేను చెప్తున్నాను విషయాన్ని దాంట్లో ఏ విధంగా దేవుని వాక్యం ఇగో యోగంలో దాచబడిన మరమంగా ఉంది అనే విషయాన్ని అది కూడా నేను డీటెయిల్ గా మీకు మీతో నేను మాట్లాడటం కొన్ని కొన్ని విషయాలు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను దాంట్లో దాంట్లో ఆ యొక్క రహస్యం ఏంటి అనేది ఆధున కాలంలో ఆధున కాలంలో నేను ముందు భాగానికి కూడా వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే వాక్యం టచ్ చేస్తే ఎన్నో విధాలుగా వాక్యం నాకు టచ్ అయినప్పుడు అన్ని విధాలుగా వాక్యం చెప్పడానికి మళ్ళీ నాలుగైదు భాగాలు చేయవలసి వస్తుంది అందుకోసం దీంట్లో ఈ ఏ పిల్లలు ఆదా మొదలుకొని దాంట్లో ఏడుగురు దేవుని దేవుని యొక్క బలియాగం అనేది రహస్యాన్ని గుర్తించడం దేవుని బలియాగాన్ని గుర్తించినట్టు వాళ్ళు క్రీస్తేసు యొక్క ప్రభు యొక్క పుట్టుకుని గ్రహించినట్టు వాళ్ళు ఆయన పుట్టతాడు బలియాగం అవుతాడు అని గ్రహించినట్టు వాళ్ళు అదే కాలంలోని ఆ వాక్యం దేవుని వాక్యం వారి హృదయాల మీద వారి ఆత్మల మీద నిలబడటం ప్రారంభించింది సత్యం బయలుపరచబడటం ప్రారంభించింది ప్రారంభించింది శ్రీతు వాడే ఏడు శ్రీ ప్రార్థన ప్రారంభమైంది శూన్యమైన ఈ లోకంలో ఏమి తెలియని ఈ లోకంలో 
శూన్య ప్రపంచంలో ఈ ప్రపంచంలో మిగిలి లేనట్టు ప్రపంచంలో తెలుగు అనే చకాపంగా కలిగినప్పుడే ఆయన వాక్కు భూమి మీద ఎలాగ రహస్యంగా మరమంగా దాచిపెట్టబడింది రహస్యమైన వాక్యం ఎలా దాచిపెట్ట ఆయన పుట్టుగా మరణ పునర్ధనాలు ఎలా దాచిపెట్టబడ్డాయి ఆధునికాల సంఘంలో ఆధునికాల సంఘంలో అంటే క్రీస్తు చనిపోయిన తర్వాత ఆధునికాల సంఘం చెప్పడం లేదు క్రీస్తుకు పూర్వం నేను మీద మాట్లాడుతున్నాను ఇహో దేవుని యొక్క నామం ఆధునిక ఆధునికాల సంఘంలో పరిశుద్ధ మధ్య ఆ పెద్దల మధ్య ఎలా నిలబడింది అనే విషయాన్ని నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను ఆ విషయాన్ని చేతు వాడు నేను చుట్టి యొక్క ప్రార్థన ప్రారంభమైంది అలాగ జనరేషన్స్ మూలమైన వాళ్ళు నిలబడినప్పుడు తర్వాత హనోకు తర్వాత హనోకు దేవుని యొక్క జ్ఞానానికి ప్రతీకగా ప్రతీకగా నిలబడ్డాడు జ్ఞానం మూడు వందల సంవత్సరాలు దేవునితో నడిచాడు నడిచాడు దేవునితో శరీరం లేక కాదు శరీరంతో నడిచాడు ఉంటే ఆపు తప్ప శరీరంతో నడిచాడు అని రైబడ భయంగా శరీరంతో తను నడిచాడు అంటే భుజం మీద చేసుకుని తీసుకెళ్ళాడు ప్రపంచమంతా ఆ యొక్క మండలాలన్నీ పరలోక మండల మండలాలని నక్షత్ర మండలాలని ఆ జ్ఞానాన్ని విడిది చూపించాడండి మనకు వాక్యం ఆధారాలు మళ్ళీ బైబిల్ ఎలా పుట్టింది బైబిల్ జ్ఞానం ఎలా పుట్టింది సైన్స్ ఎలా ఉద్భవించింది అనే విషయానికి సమస్త జ్ఞానానికి మూలమైనటువంటి ఎందుకు తీసుకెళ్లాడు అనే ప్రశ్న దానికి ప్రశ్న ఎవ్వలేదు దానికి ఎందుకు తీసుకెళ్లాడు మూడు వందల సంవత్సరాలు తీసుకువెళ్ళాడు దాని తర్వాత దాని తర్వాత ఇంకొక వ్యక్తి అర్పరక్ష ఒక పేరు ఏదో ఉంది ఏంటంటే నోటు కూడా రాట్లేదు ఆయన పుట్టిన తర్వాత ఆ ఏడూరులో ఒక వ్యక్తి ఆ దేశ ఆ ప్రపంచంలో అక్కడ నిండి సుదియాగం దానికి ముందు ముందు సుదియాగం ప్రారంభమైంది ఆయన ఆయన వచ్చినప్పుడు హలిలుయ గీతాలు హలిలుయ అనే పదం అక్కడ ఉత్పన్నమైందని చెప్పాను మీకు నేను హలిలుయ అనే పదం హలిలుయ అనే పదం అనేది ఉత్పతం కాదండి పాటపాటికి పలకడానికి పాటపాటి పలకడానికి ఉత్పతం కాదండి హలిలుయ అనే పదం నీ హృదయ స్పందన నీ హృదయ స్పందనలో ప్రభు యొక్క ప్రభుని కీర్తించే జీవితాన్ని అందులో ఉంది అది హలిలుయ అనే పదంలో ప్రభుని మహింపరిచే ఏ ఏ ఏ కీర్తనలో అందులో ఉన్నాయి హలిలుయ అనే పదం హలిలుయ అనే పదంలో నా రక్షణకుడు ఆయన అనే విషయం అందులో కనబడుతూ ఉంది హలిలుయ పరలోకములో దేవదూతలు కీర్తించిన హలిలుయ అనే పదం భూమి మీద పరిశుద్ధులు కీర్తించిన హలిలుయ పదం ద్వారాలు తెరుచుకుంటూ పరలోకంలోకి వెళితే పరలోకం నుండి ద్వారాలు తెరుచుకుని భూలోకంలో క్రీస్తు వచ్చినటువంటి ఆ మార్గం అందులో నక్షత్రాల ప్రకాశం చేయండి ఒక్క నక్షత్రం జ్ఞానం జ్ఞానం చేసుకుని నక్షత్రం కాదు నక్షత్రం యొక్క కాంతలు నక్షత్రం యొక్క సమూహం ఆ జయధ్వనులు ఆధునిక కట్టే సమూహంలో ప్రభు యొక్క సంఘం కట్టేటప్పుడు ఆ నక్షత్రాలు అందులో ప్రకాశించి జయధ్వనం చేసేయండి అది పర్వ పుట్టుక అనేది ఒక నక్షత్రం కాదు ఆయన ఆ పరిశుద్ధుడైన ప్రభు ఆయన కీర్తనీయుడైనటువంటి ఆ ప్రభు హలివయ అనే పదం అనే పదం రాను రాను ఆ పదం పదం ఎందుకు 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 ఇష్టతో కూడింది అయిపోయిందంటే వ్యర్థంగా మాట్లాడ మాట్లాడటానికి ఆ పదం కారణమైపోయింది హలివయ అనే పదం ప్రతి ప్రతి వ్యక్తి హలివయ అనే పదం దాంట్లో ఉన్న శక్తి దాంట్లో ఉన్న అయితే ఉన్నతమైన మార్పులు తెలుసుకోకుండా దాంట్లో ఉన్నది ఏముందనే విషయాన్ని తెలుసుకోకుండా దాంట్లో ఉన్నటువంటి అపారమైన క్రీస్తు ప్రేమను తెలుసుకోకుండా క్రీస్తు ప్రేమలో ఆ పుట్టుక మరణ పునరుద్ధారాలు తెలుసుకోకుండా క్రీస్తు ప్రేమలో హృదయం ఐక్యం కాకుండా ఆ విధంగా ఉంటే దాని అర్థం తెలియదండి తెలియదు హెడనాస్పదంగా అయిపోతుంది అయిపోయింది కానీ దానిలో ఉన్నటువంటి మార్పు హలివయ అనే పదంలో మార్పు ఏ కీర్తనలు పుట్టే స్వరాలు పుట్టే పాటలు పుట్టే గీతాలు పుట్టే జే ధ్వనులు పుట్టే ప్రభుని మహింపరిచేటువంటి స్థానాలు పుట్టేయండి ఆ ఏడు పెద్దలు పెద్దల్లో అక్కడ మోచిన మార్గాలు క్రీస్తేసేకి మోచిన మార్గాలు ఆయన పుట్టుక మార్గాలు ఆయన మోచిన మార్గాలు అందులో ప్రకాశం తల తల మతరం అని నక్షత్రాలు విసేయండి అది వేసుకోండి తర్వాత లోహ కాలం వచ్చేపాటికి అప్పటికి భూమి మీద ప్రజలు వికృతమైన స్థాయిని అనుభవిస్తూ వచ్చారు వికృతమైన జీవితాన్ని చాలా వికృతమైనటువంటి జీవితాన్ని అది ఎవరికి నేను కూర్చుని ఇక్కడ వివరించడం కుదరదు అటువంటివి వాళ్ళు ప్రవేశించే వాళ్ళు ప్రవేశించే ఈ ఏడు స్తంభాలు స్తంభాలు ఆధునికాల మొదటి ప్రపంచానికి ప్రపంచానికి మూలంగా నిలబడ్డాయండి అది నూతనమైన ప్రపంచానికి మూలంగా నిలబడినట్టు లోహ లోహ కుమారులు ఎదురుగా నూతనమైన ప్రపంచం కోసం ఎదురు చూసారన్నాడు ఎదురు చూసారాడు ఆదిమ కాల పెద్దల్లో నక్షత్రాలు ప్రకాశిస్తే నేటి లోహ కాలంలో ఆ నీల మధ్యలో నీల మధ్యలో ప్రకాశించే ధనస్సు తీస్తే వేస్తే యొక్క మహిమ యొక్క స్వరూపం ఈ ధనస్సులు కాదండి ఆ ధనస్సులు కాదు అవి అది ప్రకాశించినట్టు నేటి లోహ యొక్క నీళ్ళు తుడిచిపెట్టబడ్డాయండి 
సూర్యకాంతిలో ప్రకాశించి ఇంద్ర రహస్యం తరిమించినటువంటి సూర్య సూర్యోదయంలో అల్లోదయంలో ప్రకాశించి క్రీస్త యొక్క మహిమ అది నేను ఈ రోజు మనం మాట్లాడట్లేదు ఆ మహిమ అక్కడ ప్రకాశించింది దేవు కళల్లో ఎలా ప్రకాశించిందో అలాగే నో కళల్లో ప్రకాశించిందండి ప్రకాశించేటటువంటి ఆ దివ్య మహిమ ఆ అచూచనప్పుడు నో ఆ యొక్క ధనస్సు ఆయన రంగులు ఉన్నాయి మరి నేను నేను చెప్పగలను కాబట్టి మీకు తెలుసు కాబట్టి ఒక్కొక్క రంగు అర్థం ఏంటో కూడా చెప్పడానికి సర్వసర్వాలు అటువంటి దాంట్లో మహిమ ప్రకాశించి నోహతో నిబంధన చేశాడండి క్రీస్ తన కుమారుడైన క్రీస్ యొక్క నిబంధన చేశాడండి దేవుడు నోహతో కృప చూపించాడండి ఆ కృపలో ప్రత్యక్షమైపోయిందండి ఆ కృపలో ప్రత్యక్షమైంది ఆ కృపలో దేవుని యొక్క కృపలో కృపలో ఆ మహిమ ప్రత్యక్షమైపోయిందండి నోహత్కి లేకపోతే ఆ నేల మధ్యలో కొట్టుకులాడుతూ తన కన్నీళ్ళు ఎటుపోయినాయి అనుకున్నానండి జలాల్లో విపరీతమైన జలాల్లో తన కన్నీళ్ళు ఎక్కడ కొట్టుకుపోయినాయి అనుకుపోయినాయి అనుకున్నానండి ఈ లోక సంబంధంగా మన సంసార జీవితాల్లో కాచే కన్నీళ్ళు కబ్బును పట్టుకుని కాచే కన్నీళ్ళు ఒక స్త్రీ స్త్రీ అని చెప్తాను చాలా వరకు నేను ఎందుకంటే పురుషుల సంగతి మీకు తెలుసు కాబట్టి స్త్రీ సంగతి ఎందుకు చెప్తానంటే తల్లి సంగతి అండి తల్లి గుండె గుండె కొలత అది ఏ లోకంలో ఏ వ్యక్తి కూడా ఉండదండి రెండు రోజులు ఒక బిడ్డ జన్మించడానికి రెండు రోజులు కష్టపడుతూ అవుతుంది ఒక రోజు కష్టపడుతుంది ఎటువంటి కష్టం అనిపిస్తుందండి ఇక ఎటువంటి కష్టం అనిపిస్తుంది తెలుసు కదా ప్రాణంతో చిలగాట వాడుకుంటూ ప్రాణంతో ఇటు అటు కొట్టుకులు ఆడిపోతూ ప్రాణంతో మరణమా జీవమా అనుకుంటూ చావా బ్రతుక అనుకుంటూ అనుకుంటూ కొట్టుకులాడే ఆ బ్రతుకులో ఎటువంటి బ్రతుకు మరి ఒక బిడ్డని ఒక యవనస్థుని పెంచడానికి తల్లి జీవితం ఉన్నంతలు ఆ బిడ్డను పెంచడానికి ఆకుతైపోతుంది ఆయన ఈ యవనస్థుల యొక్క జీవితాలకి కన్నీళ్ళు రావటం ఈ పాపంలోనే పురుగుల్లాగా జీవిస్తున్నాడు పాపం పురుగులు ఉంటే చూడండి కంటలో అలా జీవిస్తున్నటువంటి నీ దేవస్థ జీవితానికి ఇంకొక మాట లేదు అనుకోడానికి అటు ఎటువంటి మాట లేదు అటువంటి సంతానం కైన్ సంతానం అనమాట ఈ కైన్ సంతానం ఇటువంటి సంతానం అంటే అటువంటి వారి కోసం వాటి వారిని నాశనం చేయడానికి చాలా మంది ప్రశ్నిస్తారు కదా కైన్ భార్య ఎవరు వీళ్ళ భార్య ఎవరు వాళ్ళ భార్య ఎవరు ఆరోగ్యాలు రాయబడింది ఆది కాండాలు నరుల కుమారులు నరుల కుమారులు దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలు చక్కన వారిని చూసుకుని చూసి వివాహం చేసు ఎటువంటి డైవర్షన్ రవాళ్ళలో వచ్చిందంటే ఏర్పరచుకున్న జనాలు కయన్ సంతానం నాకు వచ్చింది కయన్ సంతానం ఎటువంటిది అంటే నేను నేను ఇరవై చెప్పలేకపోతున్నా అటువంటి సంతానాన్ని చేసుకుని లోక పాప యొక్క భ్రష్టత్వానికి దాసినటువంటి నేటి యువత యువత్ యువత భయంకరమైన స్థానంలో ఉన్నటువంటి యువత అపవిత్రమైన కార్యాలకు లోనైనటువంటి నేటి యువత పరిశుద్ధమైనటువంటి క్రీస్తు ప్రేమ కనుగు లేక ఆ మహిమను కనుగులు లేక ఊరేగుతున్నారండి నక్షత్రాలు పట్టుకుని బొమ్మలు పట్టుకుని తోలి బొమ్మలు పట్టుకుని ఊరేగుతున్న పరిస్థితి అది వారికి ఏ మేలు చేయదండి ఏ మేలు కూడా వారికి చేయదు ఏ మేలు చేయదండి తల్లులారా తండ్రులారా ఎందుకంటే నీ మీ బిడ్డల కోసం తల్లులు ఎంత వేదన పెడతారో ఆ వేదన ఒక యవస్థిని బిడ్డలు పెంచడానికి తల్లి అంతా అంతకంటే అనేక రీతిలో వేదన పడుతుందండి రెండు నెలల్లో లేదా తొమ్మిది నెలల్లో వేదన పడుతుందేమో కానీ సంవత్సరాలు వేదన పడితేనే కానీ ఒక బిడ్డ నీతి పండుగగా క్రీస్తు స్వరూపంలో తీర్చడానికి అది సాధ్యపరచుకోవడం అనే విషయాన్ని నేను మీతో మాట్లాడుతుంటున్నాను తర్వాత ఈ వాక్యం అనేది యుగ యుగాలలో తరతరాలను కూడా ఒక మర్మంగా దాచిపెట్టబడిందండి ఆది కాండం నుంచి భూమి పుట్టక పూర్వం నుంచి పూర్వించి నూతన బంధన సంఘం నూతన బంధన సంఘంలో ప్రభు ఆయన నూతన బంధన సంఘం అంటే నూతన బంధంలో ప్రభు ప్రకాశించినటువంటి ఆ స్వరూపం మానవ రూపంలో ఆయన భూమి మీద ప్రకాశించిన ఆ స్వరూపం మాదేంటి ఆకాశం నుంచి కృప భూమిలో నుంచి సత్యం రెండు ఎలా కలుస్తున్నాయో ఒక ఉద్యోగం కలుసుకున్నాయండి తెరలు తెరలుగా ఉన్న ఉద్యోగం ఉద్యోగం సంఘాన్ని ఉద్యోగంతో పిలిచినటువంటి కృప ఆ ఉద్యోగంలో ఉద్యోగంలో ఈ రెండు ఈ రెండు భాగాలు దాంట్లో కలుసుకున్నాయండి ఆ కృప కలుస్తుంది భూమిలో నుండి సత్యం వచ్చింది భూమిలో నుండి సత్యం అంటే అది క్రిస్తు ప్రభువే కానీ మరి గర్భాన్ని పొలుచుకున్న పొలిచాడు దేవుడు ఆకాశం నుంచి కృప భూమి మీద దిగి వచ్చిందండి ఈ జనాంగం కోసం ఈ పాప జనాంగాన్ని దండి వారిని పరిరక్షించడానికి వారి పాప నుంచి విమోచించడానికి ఇక మార్గం లేదు దేవుడే మానవుడై పుట్టాలి అనమాట దైవస్వరూపం మానవుడై పుట్టాలి ఉయ్యాలలో పడుకున్నంత మాత్రాన ఆయన పసిబాలుడే కాదు ఆయన ఉయ్యాలలో పడుకున్నంత మాత్రాన పసిబాలుడు కాడు కాడు ఆయన దైవస్వరూపి ఆయన తల్లి పొత్తి ఓ గుడ్డల్లో పడుకున్న ప్రభు బాలుడు కాదని ఆయన 
దైవ స్వరూపమైన దైవాత్మకు త్రియేక దీవెనలో ఉన్న శక్తి ఒక శక్తి ఆ ప్రభు ఆయనే ఏసుక్రీస్తు అని చెప్పబడిందండి వాక్యం అటువంటి ప్రభు దాచిపెట్టబడ్డాడండి కొత్త గుడ్డల్లో దాచిపెట్టబడ్డాడు ఆ ప్రభు ఆ కొత్త గుడ్డలకి మహిమ దిగి వచ్చిందండి ఆ యొక్క పాత పటలకి మహిమ దిగి వచ్చింది ప్రభు పనులో అన్నీ ఉండటం వల్ల అలాగే ఈ పాప శరీరానికి ప్రభు మనలో ఉండటం వల్ల మన హృదయం ప్రకాశించిందండి ప్రభుడు అది రక్షణ యొక్క అవనిత్యం అండి అది రక్షణ యొక్క అవనిత్యం అనేది నేను మీద మాట్లాడుతున్నాను వాక్యం ఏ విధంగా మరమ్మగా దాచిపెట్టబడిందో అలాగే కలిసి రాష్ట్ర పద్ధతి రెండో అధ్యాయంలో దేవుని మరమ్మైన క్రీస్తు ఆ విషయాలు కూడా నేను ఇప్పుడు చెప్పడం కుదరదు కుదరదు అంటే పాయింట్ తెచ్చేయలేను నాకు నాకు తెలుసు ఎందుకు తెలుసు అంటే చాలా సార్లు మాట్లాడింది మాట్లాడింది కానీ కొత్త మాటలు నేను దీన్ని యాడ్ చేసినా సరే అని చెప్పడం కుదరదు మరమ్మ రహస్యం అన్నాడండి ఆయన ఏంటి రహస్యం భూమి భూమికి పురాది వేయబడక మునిపే ఆది కొండలో ఆ స్టోన్ వేయకి మునిపే ఆ స్టోన్ వేయకి మునిపే అనమాట అర్థం ఆ స్టోన్ వేయకి మునిపి భూమికి పునాది వేయకి మునిపే దేవుడు మనల్ని ప్రేమించాడు అనేది అసలు ఇది అర్థం కాదండి మామూలు మనుషులకి ఇది అర్థం కాదు ఎందుకు అర్థం కాదంటే ఈ యుగ సమయమైన దేవత అవిశ్వాసులైన వారి మనోదయ గుడ్డితనాన్ని కలుగు చేస్తుందండి గుడ్డితనాన్ని కలుగు చేస్తుంది చీకటి కలుగు చేస్తుందండి అపైత్రమైన చీకటి జీవితాలు జీవించే వారికి చీకటి వెలువడి చేస్తుందండి వారి బ్రతుకుల్లో వారి మనసు పవిత్రపరచబడటం లేదండి హృదయం పని పవిత్రపరచబడటం లేదు అనమాట అర్థం హృదయం పవిత్రపరచబడటం లేదు దాని అందుకోసం తన ఒక వాడిని క్రీస్తుని బలి అర్పణగా బలి పశువుగా ఒక గురె పిల్లగా ఆ పాప పరిహారార్థమై పరిహారార్థమై మేక పిల్లగా మే ఒక దీన్ని నిర్ధారితమైనటువంటి మే మేక పిల్లగా ఆ ప్రభు బలి అర్పణ భావించడానికి ఆ పూర్వమే ఆయన పూర్వమే జగత్ పునాది వేయబడి ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు ఆయన రహస్యంగా దాచిపెట్టాడు తనకు వాడిని చూస్తూ ఈ విషయం మాట్లాడటానికి నాగో రజ్జం ఏషియా గారు మాట్లాడే దాంట్లో ఎన్నో వచ్చినాడు దాంట్లో ఉన్నాయి క్రీస్తుల గురించి ఎన్నో ప్రవచనాలు దాంట్లో నెరవేర్చబడ్డాయి అవి మాట్లాడాలి కానీ అప్పుడప్పుడు మీతో మాట్లాడుకోదు తర్వాత ఈ వాక్యం అనే మూడోది ఏంటంటే సంఘం క్రీస్తు శరీరం సంఘం అని అది మర్మం ఉంచబడిందని ఎఫ్సి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయాలు ఇది మర్మం అన్నాడండి అంతే ఒక మాట ఇది రహస్యం అన్నాడండి ఒకే మాట అండి క్రీస్తుకి తంగానికి ప్రేమ రహస్యం అండి అది రహస్యం నీ అంతరంగ నాణాలలో నింపబడింది రహస్యం నీ నీ యొక్క అంతర్యం నీ అంతర్యం అంటే లోపల భాగాల్లో రక్తనాళాల్లో రక్తం ఎలా ఉందో అలాగే క్రీస్తు ప్రేమ ఆ రక్తనాళాల్లో ఏకమే ఉందండి అది ప్రేమ అది అది ఆ ప్రేమ ఇది మరము నీ రహస్య జీవితం నీ రహస్య జీవితం అనేది ఎప్పుడు బయలుపడుతుంది అంటే నువ్వు కొనుక్కున్నట్టే బయలుపడుతుందండి రహస్య జీవితం నీ యొక్క రహస్య జీవితం ఎప్పుడు బయలుపడుతుంది అంటే నీ సంఘంలో బయటపడుతుంది అండి నీ ఆరాధనలో బయటపడుతుంది ప్రార్థనలో బయటపడుతుంది అసలు ప్రార్థన జీవితాలు మనం దేవుని సృజించే విధానం రక్తం యొక్క మార్గాలు ఆత్మ ఎలా తెలియపరచబడుతుందో నీ రహస్య జీవితం ఇంకా బయటపరచబడుతుందండి మనం ఏదో రాసుకొచ్చి ఆరాధించేది కాదు మనం ఏదో తలంచుకుని ఆరాధించేది కాదు మనం చెప్పుకుని నిండి నిండి దాంట్లో ప్రార్థించేది కాదు నిండి ప్రార్థన అనేది నీ హృదయం కవనిచ్చలేదు నీ హృదయం కవాటలు తీసేసి రక్తం యొక్క ఆ యొక్క మార్గాలను ఆ ముడతలను ఆ కోణాలను ఆ కన్నీరు తీసి యొక్క కన్నీరు ఏ విధంగా నిలబడుతుందో నీ అంతరంగంలో ఉన్న కన్నీరు కూడా అక్కడ నిలబడుతుంది అది కన్నీటి ప్రార్థన యొక్క రహస్యం ఏంటంటే అది కన్నీటి ప్రార్థన యొక్క రహస్యం అందుకని వివరించడం కుదరదు దాంట్లో ఆ యొక్క కన్నీరు నీ హృదయంలో దాచిపెట్టబడతాయి అలాగే నీ కన్నీరు అక్కడ కలిసి రహస్య బంధం ఉన్నది అందులో నక్షత్రాలు ప్రకాశిస్తాయి అందులో నక్షత్రాలు ప్రకాశిస్తాయి తేజోమయమైనటువంటి నక్షత్రాలు అందులో ప్రకాశిస్తాయి విషయాన్ని నేను మీతో మాట్లాడుతుంటున్నాను పరిశుద్ధిని యొక్క దీవ్యమైన కాంతి అందులో ప్రకాశిస్తున్న విషయాన్ని నేను మీతో మాట్లాడుతుంటున్నాను నక్షత్ర కాంతుల యొక్క సమూహం ఆయన మరణ పునరుత్నంలో దాచిపెట్టబడిందని సంగతి కూడా ప్రకటించాలి ఆ విధంగా ప్రకాశించకపోతే ఈ లోకంలో జీవించే వ్యక్తి క్రీస్తునందు పరిపూర్ణుడు కాలేడండి పరిపూర్ణుడు కాలేడు ఎంత వ్యతిరేకత మన జీవితం మీద మనం ఆత్మీయ జీవితం మీద ఎలుబడి చూస్తున్నా సరే ఆ ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే వస్తుందంటే మన హృదయంలో మన హృదయంలో ఎలుబడి ఉన్న క్రీస్తు ప్రేమలో ప్రేమను పెట్టి ఆ శక్తి అందులో 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 ప్రొడ్యూస్ అవుతుందండి ప్రొడ్యూస్ అవడం అంటే అందులో 
ఉత్పన్నం అవుతుంది అందులో ఉత్పన్నం అవుతుంది ఆ శక్తి ఎక్కడి నుంచి అంటే అదే మరణ పునరుత్నాల యొక్క శక్తి పునరుత్నం యొక్క శక్తిలో కాంతి ప్రకాశిస్తుందని ఒక మిషన్ కరెంట్ మిషన్ మన దండి రొటేట్ అవుతుండేటప్పుడు దాంట్లో నుంచి విద్యుత్ శక్తి ఏమంటారు ఎలక్ట్రిసిటీ దాంట్లో వస్తుండేటప్పుడు దాంట్లో మహిమ కణాలు అంటే ఎలక్ట్రిక్ కణాలు అండి ప్రకాశించే కణాలు ఆ కణాలు ఆత్మలో ప్రకాశించాలి నేటి పరిశుద్ధుల్లో ప్రకాశించాలి మృదువైన నిజమైనటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ మనలో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటే ఆ మహిమాయుక్తమైనటువంటి ఆ కణాలు రావాలండి బయటికి ఇంకా బాగా విడిచి చెప్పాలంటే నీకు ఇంత ఇంతగా విడిచి చెప్తున్నాను అటువంటిది ఒక హృదయం తరంలో ఆ మహిమా ప్రభావం ప్లీజ్ చేస్తే యొక్క మహిమ యొక్క ప్రభావం అందులో ప్రకాశించాలన్న విషయాన్ని నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను అందుకోసం ఈ ప్రేమ అనేది రహస్యం అంతరంగా ఉన్నాడు మర్మం ఉన్నాడు దాంట్లో మర్మంగా ఉంచబడింది అండి ఇది మనం ఏం చేస్తున్నా చెప్పి ఇలా చెప్పా అది తిరిగేది కాదు బా బాహ్యానికి చెప్పేది కాదు అది నీ కళల్లో అది నీ గుండెల్లో నీ కళల్లో నీ గుండెల్లో ఒక అంతరంగంలో రహస్య హృదయం దాచబడేటువంటి ఆ బంధం ఏంటంటే అది దేవుడు మరణంగా పెట్టాడండి ఎందుకంటే వివరణ ఇవ్వటానికి కొద్ది కొద్ది విషయం మాట్లాడుతుంది దేవుడు వాక్య పాదాల్లో చూసినట్లయితే కనుక ఆది కాండంలో దేవుని యొక్క వాక్యం ఆది ఎందు వాక్యం ఉంది నో వాక్యం దేవుని ఎందు నేను వాక్యం దేవుడే ఉందని ఆది ఎందు వాక్యం ఉంది భూమి మీద దిగి వచ్చింది ఆ వాక్యం భూమి మీదకి దిగి వచ్చిందండి భూమి శూన్యంలో రాయవేసినప్పుడు భూమి మీదకి దిగి వచ్చింది వాక్యం ఈ భూగోళం అంతా కూడా దేవుని వాక్యం చేత కట్టబడింది దేవుని వాక్యం చేత కట్టబడింది అన్ని బయలుబందులో రాయబడకపోయినా సరే తిరిగింది ఆ వాక్యం ఈ గోడం అంతా తిరిగిందండి ఈ భూ ప్రపంచం అంతా తిరిగింది ప్రకాశిస్తూ భూమి మీద తిరిగింది అటువంటి ఆత్మకాల సంఘం దేవుడు కట్టడానికి కట్టడానికి ఇటు కొత్త సంఘం అండి శూన్యమైన లోకంలో చేడు లోకంలో కొత్త సంఘం కొత్త సంఘం భూమి మీద పుట్టింది ఏడుగురు పెద్దలతో పుట్టిందండి ఏడు ధ్వజ స్తంభాలతో కట్టబడినటువంటి సంఘం భూమి మీద పుట్టింది అప్పుడు జయ జయ దేవదూతలు జయద్వనలు చేసి ఉంటాయి చేసి ఉంటాయి ఎందుకంటే ఏమి తెలియనటువంటి మనుషులు ఏమి తెలియనటువంటి మనుషులండి అందులో పుట్టినటువంటివి శృతి గీతాలు క్రీస్ చేసే అలివేయ పదాలు ప్రాధాన్యం భారవర్తమైన విజ్ఞాపనలు అప్పుడు ఆధునికాల సంఘంలో అవి పుట్టాయండి ఎక్కడ వారి జీవితాలు ఉంటాయో ఎవరి జీవితాలు ఉంటాయో వారి హృదయాల్లో కాంతమయమైనటువంటి పరిశుద్ధిని యొక్క తెలియజేసి అందులో దాచిపెట్టినటువంటి ఏమిటి అనే విషయాన్ని నేను మీతో మాట్లాడుతుంటున్నాను టైం ఎంతో టైం అందరూ చెప్తాను అని తర్వాత ఇంకో ఇంకో చూసినట్లయితే కనుక ప్రాముఖ్యం ఏంటంటే భూమి మీద భూమి మీద చూస్తానికి భూమి ఏదో అనుకుంటాము కానీ ఈ భూమి దేవుడు కలుగు చేసే విధానంలో దీనిలో ఎంత విలువైనటువంటి సంపదని గోడలో పెట్టాడంటే ఎంత విలువైన సంపదని గోడలో పెట్టాడంటే ఏ ఒక్క సంపదని గురించి కూడా ఏ మానవుడు కూడా వివరించలేని సంపద ఈ భూగోళంలో పెట్టాడండి మానవుడు కోసం అంతేకాకుండా జ్ఞానం అతి అత్యధికమైన జ్ఞానాన్ని ప్రమరించాడండి నేను పరిశుద్ధులతో ఆ విధాల సంఘం కట్టబడిందంటే పరిశుద్ధులతో కట్టబడింది పాపాత్మలతో కట్టబడిందా గమనించుకోండి పరిశుద్ధులతో కట్టబడింది పాపోత్తులతో కట్టబడింది ఏంటంటే దయన్ సుల్తాను ఆ మార్గాలు ఆ మార్గాలు భయంకరమైనటువంటి పాపోత్తులతో కట్టబడ్డాయి అందుకే దేవుడు ఆధార గమనించి ఇస్తాడు సరే ఆధార గమనించి నాశనం అయిపోయిందండి నాశనం అయిపోయింది ఏంటి నోహ తీపము ఆ మహిమాయుక్తమైన దర్శనం కాదండి ముఖాముఖ చూసినటువంటి ఆ మహిమ యొక్క ప్రభావాన్ని చూస్తున్నప్పుడు తన హృదయం ఎంత ఓర్పు చెందిందో తిరిగి భూమి మీదకి వచ్చిన తర్వాత ఎవరు ఎంతమంది ఉన్నారండి దాంట్లో నోహ నో కుమారులు నోహ భార్య నోహ ఏంటి కోళ్ళు అంతే కదండి శూన్యమైన లోహం ఎక్కడ ఎలా ఉన్నాం కదా ఆరు ఆహారం పరిస్థితిలో దేవుని యొక్క మాకు అబ్రహాం ఏంటి నోహ దగ్గరికి వచ్చింది రాయబడింది బయలు అనుసరం నోహ వాక్కు దేవుని యొక్క వాక్కు నోహ దగ్గర నుంచి నోహతో ప్రభావం మాట్లాడతాడు ఇప్పుడు ఈ ముగ్గురు ముగ్గురులో వెళ్ళిపోతారు ఒకళ్ళు ఎర్షియం గుండ్ల మీద తింటే ఒకళ్ళు సముద్ర తీరాలు తింటే ఒకళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళారంటే హోమ సంతానం ఎక్కడికి వెళ్ళిందంటే వల్లి సుగమ గుమర్ర ప్రదేశాల అక్క ఆ మార్గాల్లో మేము అసలు వచ్చిన బయలుబడి ఉంది అనేది అధికంగా డిఫరెన్స్ తీరేపోయినట్టు మీరు చూస్తున్నారు ఎక్కడే వస్తున్నారు మెచ్చుకున్నాడు అంటే మళ్ళీ ఆ గుమర్ర ఆ మార్గంలో వెళ్ళి 
అక్కడికి నివాసం ఆ దా దానిలో బైబిల్ ఉంది అని తీస్తే టైం అయిపోతుంది దాంట్లో రాయబడింది ఎంత బుద్ధి లేదు కదండి తెలుస్తుంది ప్రపంచం రాష్ట్రమైపోయి ఆ వ్యక్తి ద్వారా ఆ యొక్క ఆ జీనియాలజీ అంటే భయంకరమైన ఆ జీనియాలజీ దాంట్లో ప్రపంచం రాష్ట్రం అయిపోతే ఇల్లు పేమ అక్కడే ఉన్నాడండి అక్కడ వెళ్ళి అక్కడ ఆ స్థలాల్లో నివాస నివాస పరచుకున్నాడు హయేక జీవిత విధానం ఆ జీనియాలజీ ప్రపంచాన్ని నాశనం చేస్తే ఈ యొక్క షే హామ యొక్క సంతానం బ్యాబిలోనియన్ సిటీ లేదా లేకపోతే బ్యాబిలోనియన్ రీజియన్ అనేది ఆ సంస్థ లేకపోతే ఆ యొక్క ఉండని రాజ్యం అనేది అక్కడ మొదలైందండి అక్కడ మొదలైంది ఇప్పుడు నేటి ప్రపంచవ్యాప్తిగా దానిలో అటువంటి అవినీతి సంబంధమైన కార్యాలు ప్రారంభమవుతుంది నేటి నేటి రివల్యూషన్ అంటే నేడు దేవుని వాక్య భాగాల్లో ప్రవర్తన గ్రహం వరకు రాబోయే వాటిలో కూడా అది మింగి మింగిళ్ళు అయిపోయి కూడా అంటే మింగిళ్ళు అంటే కలిసి ఉందన్నది నాగరికత నవనాగరికత నేటి దినాల్లో చెప్పబోయి చెప్పబడే నవనాగరికత నీటి లోపం అనుసరించి నవనాగరికత వారి వేషాలు వారి భాషల్లో వాళ్ళ ప్రవర్తనలో వారి మాటలు అసహ్యకరమైన క్రియలు అవి నవనాగరికత అవి సంఘనంలో అటాక్ చేస్తాం ఆ సత్యం సేవకులు గ్రహించుకో గ్రహించుకోవాలండి సేవకులు క్రీస్తేసిన ఆ ప్రార్థనలో నిర్దోషమైన మనసు నిష్కటమైన మనసు దేవుని బిడ్డలకి సేవకులు ఇవ్వడుతుందండి అది ఉంటే అది గ్రహించగలిగే జ్ఞానం దేవుడు వారికి ఇస్తాడు ఆ గ్రహింపు లేకపోతే నేను ఎక్కువ చెప్తే బాగోదు ఆ విషయాన్ని ఎక్కువ చెప్తే బాగోదు ఎందుకు బాగోదు అంటే నేటి ప్రస్తుత సంఘ వ్యవస్థ ఇటువంటి వాటి వాటికి ఇటువంటి వాటి చేత ఆకర్షించబడి ఆకర్షించబడి ఈ దినాన బ్యాబ్లోనియన్ సిటీ ప్రారంభమైందో కొన్ని వేల సంవత్సరాల పూర్వం ఆ యొక్క పాపం లోకంలో ప్రవేశించి జనాంగంలో ప్రవేశించి చాలా ఉన్నట్టు సంఘం యొక్క తలుపులు కొడుతుందనే సత్యం ఏ సేవకుడు గ్రహిస్తుగలుగుతున్నారండి ఏ సేవకుడు గ్రహించగలుగుతున్నారు ఏ తల్లులు గ్రహిస్తున్నారండి తల్లులు నేను ఇంకా తల్లులు గురించి చెప్తాను తల్లులు మాతృమూర్తులు అండి మాతృమూర్తులు బిడ్డల్ని తత్వం ధరించి బయటికి తీసుకురావడం కాదు వారి గుండెల్లో దాచుకున్నా ఉన్నటువంటి తల్లులండి గుండెల్లో దాచిపెట్టుకుంటూ పెట్టుకుని వారి యొక్క నీళ్లు ఆ బిడ్డల మీద పడుతూ రాత్రింప వాళ్ళు జీవించే తల్లులండి వాళ్ళు కావాలని ఇప్పుడు రోజులు చేస్తే కుమార్తెలారా లేవండి అన్నాడు దేవుడు ఇండియాలో ప్రవచన వాక్యం ప్రవచన వాక్యం రోజులు చేస్తే తల్లులారా లేవండి అన్నాడు దాంట్లో మన రోజున చాలతలేదంటున్నా నేను చాలతలేదంటే కళ్ళు పడైపోతున్నాయి కళ్ళు వాసిపోతున్నాయి కానీ ఆయన ఫలితం ఇస్తాడండి ఫలితం ఇస్తాడు ఒకరోజు ఆయన బహుమానం ఇస్తాడు ఆయన బహుమానం తన చేతుల్లో నుంచి ఆ తల్లులకు ఇచ్చి ఆశ్రయిస్తాడండి ఇక ఈ జీవితం ఉండదు పేదరికంలో ఆర్థిక పరిస్థితులు వేలాడే జీవితం ఉండదు అత్యధిక వినయస్తాడు ఆత్మరీతిగా ఎలా ఆశ్రయించాడు శరీరీతిగా ఎలా ఆశ్రయిస్తాడు ఉన్నతమైన స్థాయిలో పెడతాడు ఉన్నతమైన మార్గాల్లో పెడతాడు ఈ బిడ్డల కోసం తల్లి వేదన పడుతుందో ప్రశ్న వేదన పడుతుందో ఆయన బహుమానం ఆయన దగ్గర ఉంది అది నీ దిగులు తీసుకొస్తాడు జవాబుస్తాడు ఆయన అప్పుడు నీకు అర్థం అవుతుంది ఆ డబ్బుని ఎలా వినియోగించాలి ఆ డబ్బుని ఎలా వినియోగించాలి అటువంటి డబ్బు అంటే పరిశుద్ధ తగ్గించేటప్పుడు ఆ డబ్బుని ఎలా వినియోగించాలి సంఘ సేవ కోసం అప్పుడు అర్థం అవుతుంది లేకపోతే ఈ లోకంలో బతికి ఈ లోకంలోని అనేక ధనదా బాధ్యతలు సంపాదించుకొని బంగారాలతో అనుకరించుకొని మా ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తూ బబులో అంటే బ్యాబ్లోని యొక్క ఆ యొక్క అనుకరణ దాని యొక్క స్థాయి నేను పరిశుద్ధుల్లో ప్రవేశిస్తుందంటే దానికి ఆకర్షణీయమైనటువంటి మార్గాలు మళ్ళీ ఎన్నో ఉన్నాయి దాని నుంచి విడుదల పొందుతాను నేను ఇష్టపడుతుందా ఎందుకు 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 ఇష్టపడటం లేదంటే డబ్బుని ఇల్లీగల్ గా సంపాదించుకునే డబ్బు మన కాని దాన్ని తెచ్చుకోవడానికి ఇంట్లో పెట్టుకునే సంపాదన మన మన కాని కుటుంబాన్ని కాని కుటుంబాన్ని తెచ్చుకొని ఇంట్లో పెట్టుకునే పరిస్థితి మన కుటుంబం చాలా తిన్నట్టు ఇంకో కుటుంబాన్ని ప్రదర్శి తెచ్చుకునే పరిస్థితి ఇటువంటి ఇల్లీగల్ అఫైర్స్ అనేవి అది ఆది కాలంలో కైన్ సంతానం నుంచి మార్గంలో నుంచి వచ్చినటువంటిది నేటి పత్తని వంద సంఘంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏ దొరలు చేస్తే వస్తుందా సంగీత దొరలు చేస్తే వస్తాయా స్థుతి పాటలు పాడితే వస్తాయా కలిగలయ్య కీర్తనలు పాడితే వస్తాయా ఇన్ని వస్తాయండి నీ హృదయం నుంచి పుట్టేటువంటి స్థుతి కీర్తన క్రీస్తు రక్తంతో క్రీస్తు మహిమతో ప్రకాశించి నక్షత్రాలు నీ హృదయంలో ప్రకాశిస్తుపరిచిపోతే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అండి అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చెప్పు పెట్టుకోవడానిక నీకు ఇంకలు పెట్టుకుని ఏం పెట్టుకుని దేని గురించి హృదయపూర్వకంగా హృదయంలో యథార్థమైన జీవితం కనుక లేకపోతే సంఘం ఎలా వర్ధిల్లిపోతుందని అనుకుంటున్నారండి ఎలా వర్ధిల్లిపోతుంది 
యథార్థ ఇది లేకపోతే సంఘం వద్దు వద్దు ఇంకో సంఘం నాశనం చేయడం కూడా ఇష్టపడతారు ఏముందంటే వాళ్ళు ఇష్టపడతారు తెలీదు వాళ్ళకి వాల్యూ తెలీదు వాళ్ళకి వాల్యూ తెలీదు అటువంటి అటువంటి వారి దేవుడు సంఘాన్ని అప్ప అప్పగించాడు అంటే వారి జీవితంలో ఎంత మార్పు కలగాలండి ఎంత మార్పు కలగాలి రక్షణ అనేది ఈ రక్షణ కాంతంలో కొత్త నిబంధనలకు రక్షకుడు ఉదయించాడు వీటన్నిటి నుంచి విడుదల చేయడానికి రక్షకుడు ఉదయించాడు రక్షకుడు ఉదయించాడు ఈ రక్షకుడు ఒక బలమైన నక్షత్రం ఉంది అసలు శశు నక్షత్రాలు కాదండి అవి కోట్ల కొలది నక్షత్రాలు ఆకాశంలో ప్రకాశించిన ఒక్కొక్క నక్షత్రం భూమికి కొన్ని కోట్ల రెట్లు పెద్దదైనా అర్థం చేసుకుంది విలువ భూమికి కొన్ని కోట్ల రెట్లు పెద్దదైనా ఒక నక్షత్రం అటువంటి నక్షత్రాలు ఆకాశంలో కొన్ని కోట్లు మిలియన్స్ ప్రకాశించిన ఇవన్నీ రాజకుమారి అయిన క్రీస్తు భూలోకానికి రావడానికి కొన్ని వేల సంవత్సరాలకు ముందే జయితం నుంచి సైడ్ని రాజకుమారుడు అయిన క్రీస్తు భూలోకం రావడానికి రాకుమారుడు ఈ లోకం రావడానికి జయితం వచ్చేసి సంగీతం వచ్చేసేయండి అవి ఆ నక్షత్రాలు నోటి మాట లేని నక్షత్రాలు తమ మహిమను విరజుకుంటూ తమ కాంతిని వెలుచుకుంటూ ఆ యొక్క ఆ మహిమ యొక్క స్వరూపంలో క్రీస్తు యొక్క మహిమ స్వరూపాన్ని బయలుపరుస్తూ అవి నాట్యమడే దేవస్థానం అది తన కొత్త మందల సంఘానికి మహిమ యొక్క పునరుత్న యొక్క మహిమ యొక్క సాయిచ్చాడంటే ఈ మహిమ యొక్క మార్గాల్లో క్రీస్తు మహిమ చెందాడండి అది మన క్రీస్తుకి క్రీస్తు విషయంలో పరిశుద్ధిన ప్రభు విషయంలో బోధించే విధానంలో అది ఆ ఆత్మీయ స్థితి ఆత్మ తగ్గాలి మన ఆ మహిమయుక్తమైన మార్గాన్ని నేటి పరిశుద్ధ సంఘానికి బోధించాలంటే ఈ పరిశుద్ధుడు క్రీస్తు రక్తంలో ఎంత దొల్లాలండి ఎంత దొల్లాలి తనలో పాపం కరుమైనప్పుడు తనలో యథార్థ స్థితి కోల్పోయినప్పుడు పరిశుద్ధ జీవితాలలో తనతో ఒక పెట్టి లేనప్పుడు పెట్టి అవసరం లేదండి నేను నా కనులతో నేను పాపం చేయకున్నట్లు అంటాడు నా కనులతో నేను పాపం చేయకున్నాను ప్రభా నేను సన్నిధిలో ఉన్న అడుగులు ఎలా ఉన్నాయో ఒక్కసారి చేయను చెప్పగలవు దేవుడు నేను నేను నీ సన్నిధిలో ఎలా నడుస్తున్నాను నా అడుగులు ఎలా ఉన్నాయో ప్రభా ఒక్కసారి చూడుతో నన్ను ఒక్కసారి చూడు అటువంటి మనసుతో దేవుడు దేవుడిని మనల్ని మనస్తున్నాం అటువంటి దేవు అటువంటి మనసుతో ప్రభుని మనల్ని మనల్ని మనస్తున్నాం అనే విషయాన్ని ఒకసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది తర్వాత అందులో ఆ స్థుతి గానాల్లో ఆదిన కాల పెద్దల్లో ఏ విధంగా ఆ స్థుతి గానాల్లో నక్షత్రాలు ఎలా ప్రకాశం చేయవు నేటి కొత్త నిబంధన సంఘంలో క్రీస్తేస్ యొక్క మహిమ యొక్క నక్షత్రం అనేది నేటి పరిశుద్ధుల హృదయాల్లో పరిశుద్ధుల హృదయాల్లో ఆత్మ సంబంధమైన హృదయాల్లో ఆ మహిమ ప్రభావంతో ఆ నక్షత్రం నక్షత్రాలు నక్షత్రమే కాదు ఒక నక్షత్రం చెప్పడం లేదండి అది మరణ పునరుత్నాలు మహిమైనవి ప్రకాశించే ఆ యొక్క తేజోమయమైనటువంటి స్థానాలు ఆత్మను ప్రకాశిస్తాయండి అదే క్రిస్మస్ అదే క్రిస్మస్ కూర్చు చేయలేకపోయాను అదే క్రిస్మస్ ప్రభు వాక్యం గురించిందాక తన బిడలను ప్రభు గురించిందాక ప్రార్థించుకుంది అని స్తోత్రం అనుకోండి పరిశుద్ధాత్మ నీవు నీ వదించిన సత్యాలు కూడా నువ్వు ఆశ్రయించకపోతే నువ్వు ఆశ్రయిస్తాను లోక ధృణీకిస్తుంది పరిశుద్ధులు కానీ వారు ధృణీకిస్తారు అంగీకరించేవారు కొద్దిమంది కొద్దిమంది పరిశుద్ధులను వేలు పెట్టి చూపినవారు పరిశుద్ధులను వేలు పెట్టి వీళ్ళే పరిశుద్ధులను కొన్ని ఆ కొద్దిమంది ప్రభావ వాక్యాన్ని కనిపిస్తారు తండ్రి తండ్రి నువ్వు ఆశ్రయించు ప్రభావ ఎంతమంది తృణీకరించినా నీ సజీవమైన సత్యమైన వాక్యం అది తృణీకరించకూడదు ఈ వాహనంలో దాచిపెట్టబడిన నీ వాక్యం ఆది కాలంలో దాచిపెట్టబడిన నీ వాక్యం పరిశుద్ధుల మధ్య ప్రకాశించిన నీ వాక్యం సంఘంలో ప్రకాశించిన సత్య సమీపైన నిన్ను బయలుపరిచే నీ వాక్యం పరిశుద్ధడానికి అంచరిస్తూ ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఇచ్చినటువంటి వాక్యం ప్రదేశాన్ని నేను పరిశుద్ధుల్లో నోతరివిన మార్గాన్ని తెచ్చి ఆశ్రవించమని కుటుంబాలు ఆశ్రవించమని నన్ను మీ సదులు జ్ఞాపకం చేసుకోమని ఈ సునామంలో స్థుతించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి
చాలా వందనాలు అమ్మగారు చాలా విలువైన వాక్యాన్ని అందిస్తున్నారు అమ్మగారు మీరందరూ కూడా మమ్మల్ని చాలా బలపరుస్తున్నారు అమ్మగారు చాలా వందనాలు అమ్మగారు ప్రభాకరయ్య గారు సరే మరి రాహిల్ అమ్మగారు నేను చేసి ఇచ్చానా సరే అమ్మగారు ఓకే మరి ఈ సమయంలో మహోన్నతుడైనటువంటి ఆ యొక్క దేవాది దేవునికి కృతజ్ఞత స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను ఈ నూతన దినములోనికి మనల్ని ఇట్టి రీతిగా ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఆ దేవాది దేవునికి వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను ఇప్పుడు వరకు కూడా ఎంతో విలువైనటువంటి మర్మములతో కూడినటువంటి వాక్య సందేశాన్ని ప్రతి దైవజనుడు ప్రతి దైవజనురాలు కూడా ఆ వాక్యము ప్రకారము విని దానిని చదువుకొనొచ్చు దానిని గ్రహించి దాని ప్రకారం జీవించినప్పుడు సేవ పరిచర్యలు ఎట్టి రీతిగా నడుచుకోవాలో అటువంటి విలువైనటువంటి వాక్య వాక్యపు మర్మములను ఇప్పటి వరకు కూడా మనతో స్పందించినటువంటి బోధించినటువంటి దైవ సేవకురాలు ఉషా నవీన్ అమ్మగారికి వారి కుటుంబానికి మా యొక్క కుటుంబం తరఫున గాస్పల్ టు దేశం తరఫున హృదయపూర్వక వందనములు తెలియజేస్తున్నాను అదేవిధంగా ఆత్మీనాయకులు కొరేషయ్య గారికి వాణి అమ్మగారికి వారు అనుగ్రహించిన ముగ్గురు కుమార్తెలకు మా కుటుంబం తరఫున గాస్పల్ టు దేశం తరఫున హృదయపూర్వక వందనములు తెలియజేస్తున్నాను ఇప్పటి వరకు కూడా జూమ్ లో ఉన్నటువంటి దైవ సేవకురాలందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి గాస్పల్ టు దేశం యొక్క హృదయపూర్వక వందనములు తెలియజేస్తూ ఈ సమయంలో మరి కొంత సమయం ప్రార్థన చేసుకుందాం ఈ సమయంలో మరి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి దైవ సేవకురాలకు వందనములు తెలియజేస్తున్నాను ప్రైజ్ లాడ్ స్తోత్రములు 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 తండ్రి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా నీకు వందనాలు ప్రాపా స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి సర్వశక్తిమంతుడవైన తండ్రి సర్వోన్నతుడవైన దేవుడవు సర్వాధికారివిగా మా మధ్యన నిలిచిన దేవుడుగా ఉన్నందుకు నేను స్థుతిస్తున్నాము ప్రభ తండ్రి ఏసయ్య నీకే స్తోత్రములు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి ఇదిగో ప్రభ ఇప్పటి వరకు కూడా నా తండ్రి ఇదిగో నీ జన్మదిన తండ్రి ప్రభ ఈ యొక్క నెలలో ప్రభ ఇదిగో తండ్రి ఎంతో నా తండ్రి విలువైనటువంటి అయ్యా నీవు నా తండ్రి మా కొరకు ఎట్టి రీతిగా వచ్చినావు దేని నిమిత్తం వచ్చినావు తండ్రి అట్టి మర్మాలను ప్రభ ఇంతవరకు కూడా నా తండ్రి ప్రభ ఎంతో విలువైనటువంటి ఆత్మీయ సందేశాన్ని ఇంతవరకు మాతో పంచుకున్నటువంటి అయ్యా దైవ సేవకురాలు చూసా నవీన అమ్మగారిని బట్టి వారి కుటుంబాన్ని బట్టి నేను స్థుతిస్తున్నాను తండ్రి ప్రభ మా కొరకు నా తండ్రి ప్రభ ప్రతి వారము కూడా నా తండ్రి ఇదిగో శశి అమ్మగారు అయితేనేమి ఉషా నవీన్ అమ్మగారు తండ్రి శీలార్ అమ్మగారు నా ప్రభు ఇదిగో మా ఆత్మీయ నాయకురాలు వాణి అమ్మగారు ఇదిగో నా తండ్రి క్వీని డేవిడ్ అమ్మగారు నా ప్రభ తండ్రి ఎంతో సమయాలను ప్రభు ఇదిగో మా కొరకు హెచ్చించిన తండ్రి ఇదిగో నీ యొక్క నామాన్ని గణపరచుట కొరకు నా తండ్రి జీవార్థమైనటువంటి నీ ఉపదేశమును ప్రభు ఇదిగో మాకు బోధించుటకు నా ప్రభు నీ దైవ సేవకులు అందరినీ కూడా నా ప్రభు ఎంతగాను నా తండ్రి ఇదిగో మా మధ్యన నా తండ్రి నిలవబెట్టుచున్నందుకు నేను స్థుతిస్తున్నాము తండ్రి ప్రభ నీకు వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి ఇంత గొప్ప ప్రార్థన సమూహాన్ని ప్రభ వాక్యం అనేటటువంటి ఇదిగో నీ జీవపు విత్తనాన్ని ప్రభు మా మధ్యలో 
మా హృదయాల్లో ప్రభు విత్తటుకు నా ప్రభ తండ్రి ఇదిగో నా తండ్రి ప్రభ ఎంతగానో నా తండ్రి ప్రభ ప్రయాస పడుచున్నటువంటి అయా వేదన పడుచున్నటువంటి ఇదిగో నా తండ్రి నా తండ్రి మేము నశించిపోకూడదు ఇదిగో మేము బలహీనులుగా ఉండకూడదు మేము బలవంతులుగా ఉండాలి ఇదిగో బలవంతులుగా ఉండి నా తండ్రి దేవుని యొక్క పరిచరులు మేము బలంగా వాడబడాలని ప్రభు ఇదిగో తండ్రి ప్రభు మాకు బలాన్ని ఇచ్చేటటువంటి అయ్యా పాల వంటి శ్రేష్టమైన నీ వాక్యము చేత మమ్మలను పోషిస్తున్నటువంటి అయ్యా ఇదిగో నా తండ్రి ఆత్మీయ నాయకులకు నీవిచ్చినటువంటి అయ్యా ఆ గొప్ప దర్శనాన్ని బట్టి నేను స్థుతిస్తున్నాను తండ్రి దేవనికి వంద నాలుగు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభ కేవలం నా తండ్రి పాల వంటి నీ శ్రేష్టమైన వాక్యము చేతను మేము బలం పొందుకోవాలని ప్రభ ఇదిగో నా తండ్రి మేము బలహీనులుగా ఎక్కడ కూడా పలిపోకూడదని ప్రభ తండ్రి నీ కుమారులకు నా ప్రభ దర్శనం యొక్క నూతన వస్త్రాన్ని ధరింప చేసి నా తండ్రి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా నా ప్రభ నీవే నా తండ్రి ఈ యొక్క ప్రార్థన సమూహములకు నడిపించిన దేవుడు నా తండ్రి నీకు వంద నాలుగు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభ సర్వోన్నతుడు వైన తండ్రి ఎక్కడ కూడా లేదు నా ప్రభ ఎవరు కూడా నా తండ్రి ఇంతగా నా తండ్రి ప్రార్థించేవారు లేరు ప్రభ ఎక్కడ కూడా నా తండ్రి ప్రభ ఇదిగో ఒక నిమిషం ఒక ఐదు నిమిషాలు ఒక పది నిమిషాలు ప్రార్థిస్తారేమో కానీ ప్రభ ఇదిగో నా తండ్రి అందరి నిమిత్తం ప్రపంచం యొక్క రక్షణ కొరకు ఇదిగో నా తండ్రి కుటుంబాల రక్షణ కొరకు సంఘాల యొక్క రక్షణ కొరకు ఇదిగో సంఘం యొక్క క్షేమాభివృద్ధుల కొరకు నా తండ్రి ప్రభ ప్రార్థించే రోదనతో నా ప్రభ వెలిగెత్తి నా తండ్రి ప్రభ నీ సన్నిధానంలో ఇరవై నాలుగు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కూడా నా తండ్రి ప్రభ ప్రార్థించేటటువంటి ధూప వేదిక ప్రార్థన టవర్ తండ్రి ఎక్కడ కూడా లేదు ప్రభ కాని నా తండ్రి ఇదిగో నీ దర్శనంతో మాట్లాడిన తండ్రి నీ దర్శనం యొక్క వాక్కును ప్రభ తండ్రి ఆత్మీయ నాయకు పట్ల స్థిరపరిచిన తండ్రి ప్రభ ఈ గొప్ప సమూహములను నా తండ్రి ఇంత మంది దైవ సేవకుల యొక్క కుటుంబాలను ప్రభ ఇదిగో దైవ సేవకురాలను ప్రభ నీవే తండ్రి ఏర్పాటు చేసి నా దేవుడవ నా తండ్రి నీకు వంద నాలు ప్రభ స్తోత్రములు నీకు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభ తండ్రి నీకే స్తోత్రములు తండ్రి ఆత్మీయ నాయకులు కొరేషే గారిని ప్రభ వానయమ్మ గారిని ప్రభ ఇదిగో నా తండ్రి నీ యొక్క సముఖములు స్థిరపరుచుకున్న దేవుడు నా తండ్రి ఇదిగో నా తండ్రి నీ యొక్క రాకడు నా తండ్రి సమీపిస్తూ ఉంటుండు గా నా తండ్రి ఇదిగో నా తండ్రి హృదయమున ప్రభ ఇదిగో స్థిరాన్ని దయచేసిన దేవుడు ఇదిగో నీ నిత్య జీవాన్ని ప్రభ ఇచ్చుటి కొరకు నా తండ్రి నీ నిత్య జీవాన్ని ప్రభ ఇచ్చుటి కొరకు నా ప్రభ ఇదిగో నా తన యొక్క నిత్య జీవములు నా తండ్రి ప్రభ ఇదిగో నిత్యము కూడా నా తండ్రి దేవుని యొక్క సముఖ కొమ్మల స్థుతి ఆరాధనలు చేసేటటువంటి అయ్యా కుటుంబముగా నా తండ్రి ఇదిగో నీ మహిమను నీ ఘనతను ప్రభ ఇదిగో నా తండ్రి నీ యొక్క ఆక్షేత కొరకు నా తండ్రి వెతుకుతూ నా తండ్రి ప్రభ ఇదిగో నచ్చ జీవం పొందుకున్నట్టు ఒక నా తండ్రి ఇదిగో ఆత్మీయ నాయకులతో ప్రభ ఇదిగో మేము కూడా నా తండ్రి ప్రభ నిత్య నీ జీవములకు ప్రవేశించటానికి నా తండ్రి ప్రభ నీ కుమారులు ప్రభ ఎంతగానో నా తండ్రి నీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నారు ప్రభ మేము కూడా నా తండ్రి ప్రార్థించే వారిగా ప్రార్థన యొక్క ప్రతిఫలాన్ని పొందుకునే వారిగా ఉండాలని ఆశపడుతున్నారు ప్రభ ఇదిగో నా తండ్రి నీతి నీ కృపను ప్రభ ఇదిగో నా తండ్రి ప్రభ వెతుకు వారికి నా తండ్రి ప్రభ ఇదిగో ఆ నీతిని ఆ కృపను ప్రభ అంగీకరించే వారికి నా తండ్రి ఇదిగో జీవమును నీతియు ఘనతయు ప్రభ పొందుదురని ప్రభ తండ్రి నీ వాక్య లేఖనాలు చదివిస్తున్నట్టు కాల దినములో ప్రభ ఆత్మీయ నాయకులకు నీవిచ్చిన వాగ్దానాన్ని ప్రవిదుగో నీవిచ్చినటువంటి వాక్యం యొక్క జీవార్థమైనటువంటి నీ ఉపదేశమును ప్రవిదుగో మాకు బోధించినారు ప్రభ అవును నా తండ్రి ప్రభ నీ నీతిని నీ కృపును ప్రభ అనుసరించిన తన ప్రభ నడుచుకున్నప్పుడు దానిని వెతికినప్పుడు నా ప్రభ ఇదిగో నీ నిత్య జీవమును ప్రభ ఇదిగో నీ నీతిని నీ యొక్క ఘనతను ప్రవిదుగో మేము నా తండ్రి నీవిచ్చేది నేను ఇస్తానని ప్రభ సెలవిచ్చిన తండ్రి ఇదిగో నా ప్రభ మొదట నీ నీతి యొక్క నా తండ్రి నీతి కొరకు నా తండ్రి ఆకల దప్పులు కొనవారు ధన్యులని ప్రభ సెలవిచ్చిన తండ్రి ఇదిగో నీ నీతి కొరకు నా తండ్రి మేము ఆకల దప్పులు కనుగొనొచ్చు నా తండ్రి ఇదిగో నిన్ను వెంబడిస్తూ నా తండ్రి సత్యమైనటువంటి నీ వాక్కును ప్రభుదుగో ప్రతి ఒక్క చోట నా తండ్రి ప్రకటించేటటువంటి వారిగా నా తండ్రి ప్రభ తండ్రి ప్రభ మేము 